И здравствуйте, дамы и господа, с вами Серега, мы продолжаем играть в Ведьмака 3. Сегодня, на удивление, погода ясная. Ну, день практически <смех> близится к вечеру. Все классно видно, все замечательно. Мне очень нравится. И мы находимся недалеко от грота драконобойца. Сейчас мы отправляемся в эту деревню, посмотрим, что здесь за задание. И надо будет нам, наверное, до вот этих вот хозяек леса сходить. Хотя с другой стороны... Можно прям напрямую туда рвануть. Правильно. Что откладывать? У нас слишком долго висит это задание. Надо нам познакомиться с этими ведьмами уже в конце концов. Ну-ка, давай, папа. Аккуратно. Аккуратно. Ноги себе не сломай. Погнали. По полям, по горам. Давай, 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 давай. О, тут задание. Здравствуйте. Да что ж вы... Что ж вы такие-то, а? Ох, как... жестко то а? Краснолюдский спирт. Всякие их сабельки оставляем. Барахло это. Так. Хавку можно забрать. Плотва. Ты чё? Она кого-то испугалась там, смотри. Кто здесь? Мясо тут ходит. Мяско, мяско, мяско. Да что вас порвало всех пополам, иди сюда. Ух. Ух, гнусный же тип. Да не говори. Собираем. Собираем и валим. Работы не початый край у ведьмака. Столько всяких сволочей здесь живет. Так, давай посмотрим. Никого не слышно. Кто-то он там бегает. Крыса, смотри. Так, тут утопцы у нас, да? Туманники. Подожди, а тум... Да блин. А туманники это у нас трупоеды же, да? Если я не ошибаюсь. Ну, выходи. Как оно? Так, ла ласточки-то нету. Как бы это? Опасно. Прямо опасненько. Зато мы отрубили им уши. Так, давай посмотрим. Сколько прочность? 85. Пойдет. Хорош, да? Надо бы, наверное, часочек помедитировать. Восстановить всякие эликсиры там туда-сюда. Горы здесь нездоровые. Ну-ка, давай-ка. Давай, ведьмак. Вот там, смотри, что летает. Вперед. Привет! Привет, Виверна! Так, что-то мне здесь местность не особо нравится. Давай-ка. Ага. Иди сюда. О, она такая слабенькая. Можно без, 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 
без всяких этих. А ну-ка стоять. Куда? Куда пошла? Я тебя не отпускал еще. Все. Управились. Драконья чешуя и яйцо. Верно. Как бы это грустно не звучало, но забрали у Виверны яйцо, да? Так, посмотрим. Послушаем. Ничего такого здесь не вижу больше. И не слышу. Зайки бегают. Красота. Ух ты, страсти какие, смотри. Голая деревянная баба. Гнилые, видели? В червяки сразу же превратились. Тихо, в лесу. Ладно, хоть днем пришли. Так, а нам нужно вот за этими, да, по, по красным следам вот этим идти. Ну, в принципе, по тропинке, я так и понял. Пошли. Пошли, пошли. Тут, тут вроде как сбиться с дороги нереально, да? Поэтому чешем. Это плохое место. Мне здесь не нравится. Я когда в первый раз пытался пройти ведьмака, мне вообще это ведьмы эти вызывает отвращение. У папа была собака, он ее любил. Она съела кусок мяса, он ее убил. И в землю закопал, и надпись написал. Мясо, 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 он его любил. Поп был страшный душегубец и большой глупец. Запечем его с тобою, тут ему конец. Раз, два, три, за огнем выходишь ты! Любопытная считалочка. Ты кто? Иди отсюда, Ва. Серьезные детишки. Я ищу ведьм с кривоуховых топей. Ты ж сам такой, как ведьма. О, ведьм с топей? Нам нельзя на топе. Бабушка не пускает. Как пропал мой брат Земка, бабушка сказала это все от того, что он пошел в лес и заблудился. Бабушка потом страшно плакала. Может, он еще вернется? Что же вы делаете одни на болотах? Мы не одни, а с бабушкой. Я спрашиваю, откуда вы тут взялись? Сирот ему. Все? Война ведь? Вот и сироты. Чему тут девица? <смех> Такой мальчик. На болотах потерялась молодая женщина. У нее серые волосы и шрам на лице. Вы видели такую? Здесь девок нету. А я тебе кто? Какая из тебя девка? У девок сиськи. <смех> Точно. Когда по деревне войско шло, на деревне дед кричал. Ховайте девок по лесам. Пусть солдатню сиськами не пугают, а то беда будет. Как говорил. Послушайте, девушка, которую я ищу, попала в беду. Если не хотите помочь мне, помогите хотя бы ей. А ты откуда знаешь, что она тут была? Люди говорят, она попала к ведьмам на болото. Но тут нету ведьм. Тут только лягушки. И Ужи, и Васик. Это что за разговоры? Что за поболтушки, я спрашиваю? Сюда никому нельзя. Тут только дети. Мои дети тут могут быть. А ты еще кто такой? Ха, с оружием, как бандит. Кто такой Ивасик? Ивасик, карасик, выдул весь квасик, потом целый часик пердел, как дурасик. Ты это что такое говоришь? Бронятся и бронятся. Ничего больше. Сплошная брань. Пацаны, все Болотная ведьма? Говорят, на кривоуховых топях 
Это я ведьма? Нет. У меня ни метлы, ни совы и ни единой бородавки на носу. У меня красивый нос. Вот. Видишь? У бабули красивый носик. Моя ты хорошая. Дети такие сладкие. Ты заботишься об этих детях? Это мои внучки. Бабушка наша очень добрая. На ужин будет суп со шкварками. Иногда дети теряются в лесу. Скучаю я по ним. Ты не видел их в лесу? Никто не видел. Я просто с ребятней разговаривал. Я ищу одну девушку. Я была очень красивой девушкой. Носила вот такую косу. Маменька мне плела. И платья у меня были цветами разокрашенные. Ты ее видела? Молодая, с серыми волосами. Это твоя невеста? Дочь. Доченька. Моя милая, добрая доченька и сестра ее. Где то они сейчас? А может, с ними лихо какое приключилось? У нее с башкой не в порядке точно. Молодая девушка с серыми волосами. Мне надо понять, встречала ты ее или нет. Дети, что смотрите? Идите мыть руки, будем ловить сверчков. Вижу, ничего я от тебя не добьюсь. Так я ничего и не знаю. И Васик точно знает. О чем я его не спрошу, он отвечает. Погоди, сейчас почешу себе гузно и придумаю. Что это за слово? А ну, живо в хату. Живо в хату. Будешь у меня в углу стоять. И я присмотрю, чтоб стоял как миленький. А ты уходи отсюда. Уходи. Не, ну пацан, конечно, огонь. Поговорить с мальчиком, которого наказала бабушка. Эй, пацан, не толкайся. Гневка. Пошли, может быть. Для начала пошукаем. Что у нас тут? Лунные осколки. Путешествие на край света. Новая статья в бестиарии. Сирены, дальние родственницы Гарпи. Крылатые существа, которые встречаются на скеллиге чаще всего на небитаемых островах или в недоступных прибрежных местностях населенных островов. Понятно, новая статья в бестиарии Ирине. Сирена. Сукуп. И я прям смотри, что прочитал прям полезную книжку. Так. Какие у вас тут еще есть дома? Пацаны вас... Вас в дом позвали. Так, а где? Дым, дым, дым. Здесь ничего хорошего больше нету, да? Их же всех в дом позвали. Пацаны, в дом. У девок сиськи. Поэтому пацаны в дом. Так, посмотрим. Сколько всего. Им все равно не надо, что они здесь на болоте живут. Вот нафига на болоте руда, да? Не сковать ничего не смогут. Как-то кузнечное мастерское я у них здесь не заметил, поэтому... Здорово, бабуля. Ты не обращай внимания. Вербена. Здравствуйте. Арик. Сюда нельзя входить. Тебе тут нельзя. Я хотел только поговорить с этим мальчиком. Нельзя. Нельзя. Я не буду с тобой разговаривать. Бабушка тебя не любит. А и Васик придуманный. И, и чужие детей крадут. Скажи мне только, где найти и Васика? И Васик придуманный. Уходи. Уходи. Бабулька ей в истерике бьется. Молодежь. Работа есть. Почему вы не хотите говорить про Ивасика? Что один из вас знает, то и остальные, ведь так? 
с Ивасиком только он водится. Они грибов ищут, улиток. А бабушка говорит, что Ивасик придуманный. Вы сами-то Ивасика видели? А то, на вид примерно, вот как он. Так почему вы говорите, что он придуманный? Бабушка сказала, а бабушка много знает. Логика вообще железная. Бабушка вас не обижает, не колотит? Никогда. Если мы что плохое сделаем, то она плачет. И боится. Потому что говорит, что нас чужие могут собрать, и мы тогда пропадем. Мальчик, который с Ивасиком водится, должен быть храбрый. Глупый он, а не храбрый. Один раз голой попой на муравейник сел. А с Ивасиком он и правда водится. Не слушает бабушки, бегает в лес. И сидит за это в заперти потом. А еще он улиток ест. Бе! Девушка, о которой я спрашивал, в опасности. Помогите мне отвлечь бабушку, а я поговорю с другом Васика. Ладно. Только услуга за услугу. Поиграй с нами в прятки. А то бабушка не хочет. Говорит, у нее кости ломят. Идет. Прячьтесь. А если я вас найду, вы мне поможете поговорить с мальчиком, который знает и Васика. Думает, нас так легко найти. Он-то, небось, от черных не прятался. Не подглядывай и считай громко все пальцы. И на ногах тоже. Раз, два, три, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Я иду искать. За 20 секунд пацан не успел за куст убежать. А мы немножко будем читерить. У нас есть видимое зрение. Где ты, мой сладкий? А, вот он. Здорово. Я тебя вижу. Выходи. Как ты меня углядел? Да вот. Магия. Пацан, магия. Так. Смотрим, что еще. Кто-то за куст ведь ломанулся. Ага. Ага. Так они все туда. Они все туда пошли. Этот шустряк, смотри, через окно вышел. Наверное, Геральт рыбкой через это окно не сможет выпорхнуть ты где ты где здорово я тебя вижу всегда она выигрывает. Геральт мастер игры в прятки. Сейчас мы еще здесь кого-нибудь найдем. Так. Там смотри, двери какие-то есть. Привет. Я тебя нашел. Не прячься. Повезло тебе. Не говори. Совершенно случайность. Что такое, Геральт? Ну, перепрыгнуть не желаете? Смотрите. Прикольно. Ну-ка, здесь. Хоп. Пацан, наверное, сейчас от смеха в этой копне зайдется. Выходи. Ну что, выходит, я всех нашел. Не умеешь ты играть. Не говори. Но мы тебе поможем. Пойдем к домику, посоветуемся. Вместе с остальными. Я вас нашел. Теперь держите слово. Помогите мне поговорить с приятелем у Васика наедине. Как не помочь? Слово есть слово. Молодец, пацан. С правильными понятиями растет. Бабушка! Бабушка! Я с 
все, шмелем голову на укусил. Иди сюда, бабушка! И так не спеша, да, важно продефилировали мимо. Там трагедия, не блин. Бойся. Я ничего не знаю. Я не причиню тебе вреда. А где бабушка? Она занята. Почему ты так боишься говорить? И не боюсь вовсе. Да боишься, я вижу. Иначе рассказал бы про Ивасика. Бойзно мне за Ивасика. Он не приходит больше. Пошли мы раз грибы искать. Я видел его нору. Но бабушка на меня накричала. Говорит, чтоб не болтал с чужими. А то потом дети пропадают. И за Ивасика она тоже боится. Хоть и говорит, что он придуманный. А где все ваши родители? Померли. Одни с голоду. Других поубивали. Моих... Раз пошел я на заре за ягодами. Тогда еще много ягод было. А когда мой возвращался, услышал крики. И смех такой. Подошел и спрятался в кустах на опушке. Мама кричала, а солдаты смеялись. Батька лежал у ворот сарая, совсем без головы. А потом мама. Все, не надо, хватит. Я просто хочу поговорить с Васей. Может, он знает больше, чем вы. А ты ему зла не сделаешь. На самом деле он не придуманный. Да ты что? Не сделаю. И Васик раньше часто прибегал, потому что бабушка любила слушать, как он поет. А когда я грибы собирал, и Васик сказал, что на болотах видел девку с серыми волосами. Где найти этого твоего Ивасика? Есть такая полянка на краю болот. Там растет дерево такое странное. Как присмотришься, сразу найдешь. Спасибо тебе. Ориентир, конечно, хороший. Так. Я предлагаю, надо, наверное, нам до утра мотануть время. 8, 9, а 10 нормально. Давай. А то темновато стало. Что-то не хочется по потемкам бегать. Да и чтобы видео немножко посветлее было, да? Так, погнали. Отыскать на болотах Хивасика. Прости прощения. Кузна! Буду тут стоять, пока не попросишь прощения у нее. И у меня. Торопиться нам некуда. Прости, пожалуйста. Никакие крысы к тебе не придут. И я знаю, что нельзя говорить плохие слова. Хорошее дело. А за прощение будет угощение. Порадую ваши животики. Фига она и здесь. Мы уж ночь помедитировать успели, да? Она здесь отчитывала, наверное, всю ночь. Серьезная тетя. Так, там товарищи трупоеды. Сейчас помашем сабелькой. Здравствуйте. А что ты? Ох ты ж, тут бабуля у нас еще это. Сегодня со мной не так. Если Васик настоящий, наверняка он оставляет следы. Угу. Водная эссенция. 
Там, смотри, череп прибит. Водная эссенция, которую я искал раньше, прям сейчас достаточно часто валится. Так, а какие следы-то ищем? Любые? Ооо. Удобная штука, это ведьмачье зрение. Следы маленьких ног. И Васик здесь проходил. Идешь такой по лесу, да, а тебе подсвечивается. Прикольно. со своими ну, зато наберем всяких разных штук полезных да которые потом продать можно будет так, погнали Интересно, что внутри. Эй, выходи. Ивасик. Сова, выходи. Медведь пришел. Не бойся. Ты хмурница? Луговик? А, прибожек. Мало вас осталось на свете. Я ищу девушку с серыми волосами. Ты ее видел? Расскажи мне все сначала. Где ты ее видел? Что она делала? Мне это очень важно. Почему? Ты хорошо знаешь детишек с поляны? Не бойся, я никого не обижу. Ты здесь живешь? Нора уютная и мест хорошее. Ты, наверное, знаешь все, что творится на топях. Тебе не мешают чудовища по соседству? Сам говорит, ты не можешь говорить? Почему? Ты потерял голос? Могу я тебе помочь? Мне идти за тобой? Что ж, выбора нет. Прикольный паренек. Кто там орет? Сразу. Пять ста стада утопцев. Смотри, что творит. Выходи. Да, блин, не туда. Ну-ка. Не отходи от меня.
Мы пришли? Да, я гляжусь. На этом уступе есть что-то, что поможет тебе говорить? Придется туда залезть. Такой радостный. Придется туда залезть. Да как бы ноль проблем, только а, подумать. Можно, конечно, оббежать, но мы же не ищем легких путей, да? Хоп. И готово. О, там эти. Гарпии. Курлык, курлык, которые делают. Ну ч, где этот? Да что ты? Лежать. Ну-ка. Иди сюда. Лечься на. Ну ты смотри, какая скотина. Тоже мне. Курлык, курлык. Отлетались. Перья гарпии. Так, что у нас здесь? Запечатанная бутылка и вороного перо. Наверное, как залез, так и слазить. Аккуратненько. Аккуратненько. Уп. Уп. Красавчики. Держи. Молоко, шишка, улитка, кролик, телега, корзинка, пердеж. Как звучит? Король купил коралловую корону на коронацию королеве в руки. Навеселился уже. Мои любимые слова. Жить и не слышать божественного сочетания звуков ниточка карачуницы все равно, что лизать улиток через сукно. Спасибо тебе, славный, кто бы ты ни был. Прощай и будь здоров. Погоди, погоди. Я тебе помог, так уж и ты мне помоги. Ты что? Хочешь превратить в прекрасный акт альтруизма в дурачке обмен услугами? Как вышло, что ты потерял голос? Просыпаюсь я по утру и собираюсь по обычаю своему попеть с дроздами. И не могу извлечь ни звука. Я старался изо всех сил. Да меня чуть удар не хватил. Тогда я пошел в деревню. Там, говорят, новая колдунья творит чудеса. А люди стали кричать «Душегубик! Душегубик!» И спустили на меня собак. Я что, похож на душегубика? Не похож. Вот и я о том же. По-моему, это дело ведьм. Кто еще мог меня заколдовать? Знакомый дрозд помог мне отыскать голос, но достать его я не мог. Попросил бы знакомую ворону отдать тебе бутылку. Бесполезно. Вороны ведь ведьмам служат. Удивительно. Как можно упрятать голос в бутылку? Вот и я удивляюсь. Это же всем голосам голос. Иной раз, как лесной ручеек, а иной раз, как гром. Ну и будем честны, болтаю я столько, что льется, как из бочки, через край. Кто-то по простой прихоти или из злости воспользовался очень мощной магией. Я ищу девушку с серыми волосами. Не видел ее? Еще бы не видел. Как-то с утра я вышел, как всегда, сделать кучу. Это мой любимый момент дня. Солнышко светит, птички поют, ветерок веет. Сижу я, значит, довольный, а тут как жахнет, как грохнет. И ниоткуда выявилась девица. Молодая, сероволосая, как ты сказал. А у давалок она была ранена и едва дышала от усталости. Она получалась в сторону детских хат. И не слазь, будто за ней ведьмы гнались. Я, конечно, уругал ее, что она мне помешала. Но она не слышала. Ну, у меня же голоса не было. 
что ты знаешь о ведьмах? Они старые, как эта чаща. Вредные, злые. Лучше их не злить. Если кто-то все-таки перешел им дорогу. Могут отобрать голос, а могут отобрать жизнь. Как им вздумается, гнусные бабы, но по-своему заботятся об этой земле. Говорят, они всегда выполняют обещанное. Только надо думать, о чем просишь. Ты их не встретишь и не услышишь, покуда они сами не захотят. И помни, они слышат и видят все, что делается на болотах. Я был в деревеньке на болотах и встретил женщину. Она, наверное, и есть ведьма. Тебе не показалось, что она с приветом? Мягко сказано. Фу, значит, это не я странный. А она просто бабка, о сиротах заботится. Она говорит, вот у меня дети выдумали. Сиротский приют на болотах? А чем тебе болото не нравится? Я тут всю жизнь живу и всем советую. Если она побежала в сторону приюта, может, опекунша что-нибудь знает? Или дети? Не, бабушка с чужими разговаривать не станет. А с тобой разговаривать? Я так к ней подход знаю. Ладно, ты мне помог, и я не буду вредничать, и тоже тебе помогу. Пойдем. Да, пойдем. Но особого времени пока что нету, так что, ребят, будем заканчивать. Пойдем мы туда уже в следующем видео. И в любом случае, всем спасибо, кто смотрел. Увидимся с вами, босс Рега. Всем счастливо, всем пока.